start assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> a very good morning to all of you i hope all of you are doing great the grace of god almighty and uh, today we are going to start the english component of uh, jksrb all of you should know that any profession any job requires a sound hold and a good grip on the language of english ye ek musallam haqeeqat hai ki hum english language pe hold hasil karke baaki tamam courses tamam disciplines of knowledge ko apne qabu mein kar sakte therefore it is normally also very important for you to have a good hold on english under normal circumstances you should have a good hold on lsrw the lsrw jo hai can anyone tell me what is lsrw in english all of us have read english up to class 10th or 12th maybe in graduations also are you graduates very nice so when we talk of lsrw we talk of four important skills assalamu alaikum wa alaikum assalam is go god made time man made haste so i was just trying to tell you that whenever we have lsrw we talk of four skills of english can you guess what does l stand for what does s stand for what about r and what about w l ka matlab s ka matlab r ka matlab aur w ka matlab when we talk of l we talk of the listening skill then we talk of the speaking skill then we talk of the reading skill and then we talk of the writing skill the first skill is listening when a child is born does the child immediately start to say mama baba ba you must have seen hamari jo dadiya naniya aur hamari jo maaye ghar mein hain wo us bacche ke sath bol bosh start karti hai kaise bolo baba bolo mama ha ha bolo baba so bachcha bolte b b b bolo baba bachcha bolte ba ba a time comes when the child also learns to say baba बट ये बाबा माँ के पेट में उसको कोई नहीं समझा तो आपको बाबा बोलना है दे फोर द फर्स्ट स्किल दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड द चाइल्ड स्टार्ट हिज लैंग्वेज विद और हर लैंग्वेज विद इज द लिसनिंग स्किल तभी मैं मानता हूं एज एन इंग्लिश स्टूडेंट एंड ए टीचर दैट इफ यू वॉन्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश यू हैव टू लिसन टू गुड इंग्लिश listening to good english is the key aur main aksar apne students ko bolta rehta hu ki news na kare acche speakers ko suna kare english speakers ko achhi discussions ko suna kare acche teachers ko suna kare sunna is a very very important part of it jaise hum song sunte hain ghazlein sunte hain aur uske baad wo ghazlein hamari honton pe hamesha ke liye saji rehti hain हुआ क्या होता है वी ऑलवेज स्टार्ट विद दिस स्किल तो वेन वी टॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी टॉक ऑफ स्किल्स नाउ वी आर नॉट लर्निंग लैंग्वेज इन दिस कोर्स लैंग्वेज तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो ही जाएगी इसके लिए अपने कोर्सेज होते हैं अपने मॉड्यूल्स होते हैं लेकिन यहां पे हमें कुछ एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है और इन एरियाज में कॉम्प्रहेंशन आता है और ग्रामर आता है इस ग्रामर में 
टेंसेज आएंगे नरेशन आएगी प्रिपोजिशन आ जाएंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे और इस कॉम्प्रहेंशन में आपको पैसेजेस आ जाएंगे जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन रीजनिंग वगैरह वो आपको करने पड़ेंगे ओवरऑल कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स यू हैव टू ट्रेन यूर सेल्फ इन द ग्रामर स्किल्स एंड यू हैव टू ट्रेन यूर सेल्फ इन द कॉम्पिटेंट स्किल्स तो इनशाला मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि मेरे साथ रह के ये मामला बहुत ही आसान और स्वीट हो जाए फर्स्ट थिंग दैट ईच वन ऑफ यू शुड बिलीव वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कोर्स इज द एटीट्यूड यू हैव टू स्टार्ट डिवेलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूअर्ड्स योर लाइफ एंड टूअर्ड्स योर प्रोफेशनल करियर्स बड़ी मुश्किल से ये एटीट्यूड पाया है सर अपनी नौकरी अपने पास रखी है मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रखता हूँ राजू रस्तोगी इडियट्स इज इट एटीट्यूड मैटर्स इफ साइज ओनली मैटर्ड द एलिफेंट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल बट वॉट मेक्स द लाइन द किंग ऑफ द जंगल द एटीट्यूड यस आई एम द किंग वेर फॉर आई एम द किंग डेकार्ट्स एक फिलोसोफर थे जब मैं एजुकेशन का स्टूडेंट था तो बोले आई थिंक देर फोर आई एम मैं सोचता हूं मैं हूं इसलिए मैं हूं अगर मैं सोचूंगा कि मैं नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं मैं सोचता हूं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूं मैं सोचता हूं कि मैं ऑफिसर बन सकता हूं या बन सकती हूं तभी मैं बन सकता हूं या बनूंगा देर फोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डिवेलप पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे पता है कि आपके मन में कुछ बातें चल रही होंगी सबसे पहली बात मेरी इंग्लिश तो पहले से ही कमजोर है मैं कैसे कर सकता हूं लेकिन रिमेंबर इंपॉसिबल इज अ वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स इंपॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम देर फोर यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड Listening and then speaking, uh, which you have to train yourselves. मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि speaking जो है ये expression है communication. वो करना ही पड़ेगा. किसी भी stage पे आप ज़िंदगी में आ जाएँ, आपको speaking सीखनी है. और अगर आप speaking पे hold नहीं develop करेंगे, तो आपका अफसर बनना किसी काम का नहीं. Because ultimately, you have to express, you have to public speak, you have to communicate to people, you have to communicate to different. agencies therefore you need communication and then we talk of reading and writing aap mein se kitne log kam se kam ek ghanta koi aisi cheez padhte hain jo syllabus ke bahar hai koi nahi padhta beautiful were the days when blackberry and apple were fruits only जब से ब्लैकबेरी और एप्पल टैब्स और लैपटॉप्स और फोन्स बन गए तब से हालात ही खराब हो गए हमारा पूरा वक्त जो है पूरी तवज्जो उन चीज़ों के साथ जाती है जो हमारा वक्त ज़ाया करके लूट के जाते हैं और वी आर नॉट एबल टू रीड द थिंग रिमेंबर दोज हु रीड आर दोज हु लीड अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप लीड करेंगे और पढ़ने का कोई सबस्ट्यूट या कोई शॉर्टकट आपको इतना लाभ होना चाहिए बुक्स का कि आप किताबों के पास ही रहे उन्हीं को दोस्त बनाए उन्हीं के साथ सोए उन्हीं के साथ जग जाए ये उस इंसान की खत होती है जो कामयाबी की मंजिल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्रेंशन कैसे डिवेलप हो कॉम्प्रेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे उसके बाद उन लाइन में जाके हर वर्ड की तह तक जाने की कोशिश करेंगे यूल ट्राई टू रीच द बेस ऑफ दैट वर्ड ऑब्वियसली यूल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड 
and then when you'll put that word in a sentence you'll start understand the context of that uh, word ye kis andaaz mein use hua hai aur uske baad aap us pure paragraph ko ya us sentence ko ya us uh, group ko understand karne ke ahal ban jaye therefore comprehension is not an easy job aapne bas para pad liya to aapko samajh aa gaya samajh aane ke liye aapko us paragraph ya us passage के लाइंस में झांक कर देखना पड़े और उसके बाद एक एक वर्ड की बेस तक ओरिजिन तक जाना पड़ेगा कि इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या बनता है तरह से उसको उसी पैसेज में आपको ईडियम्स आ जाएंगे फ्रेजेस आ जाएंगे उसी पैसेज में आपको होमोनेम्स आ जाएंगे होमोफोन्स आ जाएंगे फिर हम उन्हीं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस कैप एंड आई एम वेरी श्योर दैट जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके दिल और दिमाग पे छपने वाला है और मिटने वाला नहीं बट देर इज वन थिंग दैट आई नीड फ्रॉम योर साइड दैट इज टाइम एंड कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही आपको छोड़ नहीं है जब तक आप उस चीज को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे देर आर वेरी मैनी पीपल हु फील दैट हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम 50 परसेंट समझेंगे 50 परसेंट खुद कर लेंगे कभी नहीं समझ जस्ट ऑलवेज कवर थिंग्स कम्प्लीटली परफेक्टली एंड इवन दो दुनिया बोले कि आप नाकबल हैं तब तक ना छोड़ें जब तक तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू देर फॉर शाइनेस जो आपकी है वो खत्म होनी चाहिए पढ़ने के मामले में आप लालची बन जाइए जितना चाहे तो एंड देन वी हैव द राइटिंग स्किल obviously it's also required for you in the exams so all these things will be taken care of so what i am going to do today aaj hum kya karne wale hain what we'll do is we'll understand from the introductory point of view the eight parts of speech do you know parts of speech बुजुर्ग आप मुझे डरते हैं वेरी नाइस मेरा नाम पुलिस दफ्तर में अभी तक नहीं बाईस साल से क्योंकि मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को कत्ल नहीं किया आप रिलैक्स रहिए दिल पे हाथ रख के बोलिए ऑल इज वेल सब कुछ हाँ अगर नींद आ रही है वो अलग बात है वो मुझे भी आ रही है क्योंकि बहुत जल्दी उठना जो है ये कामयाब इंसानों की खान बोलते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइस तो आज मुझे पता चलता चला है इनफैक्ट कि कौन कितने बजे उठता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में जब आज डरने के बगैर वेरी स्वीट एक और चीज बताऊंगा आपको गलती जिसने नहीं की उसने कुछ नहीं किया मैं इंग्लिश में कोटेशन है अ पर्सन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक मेक्स नथिंग अ पर्सन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक मेक्स नथिंग दैट मीन्स लव यूर मिस्टेक्स गलती कर लीजिए थॉमस एल्वा एडिसन If I fail one thousand times, don't call me a failure, because one thousand times I have learned that there are one thousand ways in which a person can fail. The failures me, acha feel karna chahiye. Or sabse badi inspiration is mamle me main hoon, because mujhe dunya bolti hai to fail. Isliye fail hone me koi parishan nahi hai, because do you know what is the full form of fail? Anyone? I'll give you a mango bite. What is the full form of fail? Assalamualaikum. Too much? Very sweet. It is first attempt in learning. Therefore, allow your failures. There are eight parts of speech. मैंने तो आंसर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं आपको बोल रहा हूँ कितने parts of speech हैं? Eight parts of speech. मैं सवाल भी खुद हूँ जवाब भी खुद हूँ. There are eight parts of speech. 
and those eight parts of speech are n p n v a d v a d j p c i इन्हीं पे आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे लेकिन रस रस पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में अभी नहीं पहले हम आपके दिमागों का ओप सोप करेंगे ओप सोप समझते हैं ओप सोप वेन ए चाइल्ड इज टू बी फेड हम क्या करते हैं पहले उसको यू स्ट्रेट वे गिह में चोर पहले ओप सोप करते हैं ओप सोप में उसको माई जैसे बनाते हल्का हल्का सेमी सॉलिड बनाते वही ओप सोप में पहले आपका कब के बाद चाय डालूंगा तो एन स्टैंड फॉर नाउन पी एन फॉर वेरी स्वीट अब बोलते भी हैं मुझे बड़ी खुशी हुई वी फॉर वर्ब के वर्ब वर्ब क्योंकि हम है ना अपना कश्मीरी मिलिटेरी एस्टेरी आपको तो पता ही है ग्रेट समिंग एडीवी adverb adg adjective adjective not adjective is kis of english adjective p for pantharavanna sika preposition not proposition preposition c for usse una conjunction 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 thank you i for इंटरजेक्शन सोच वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश स्पीक इट विद स्माइल एंड स्पीक इट बोल्डली ये नहीं लगना चाहिए कि सौरव में पेशेंट बोल रहा है ये लगना चाहिए कि जंग के मैदान में स्पाई बोल नाउन मैं सब पढ़ो नाउन नाउन नो नाउन वर्ब एडवर्ब एजेक्टिव प्रिपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन स्पेलिंग लिख के रखता हूं एन ओ यू एन इज ओके P R O N O U N is okay. Ajay. V E R B A D V E R B. A paka kasan suri asin side bash bhi dete. A D J E C T I V E P R E P O S I T I O N C O N J U N C T I O N. I N T E R J E C T I O N लिखते जाइए साथ साथ नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एजेक्टिव प्रिपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन वेरी गुड इंग्लिश का कॉम्पोनेंट जो है उसके लिए अलग कॉपी बनाइए अलग साइड बनाइए वो ज्यादा बेटर है बहुत फायदा उठाएंगे आप noun pronoun verb adverb adjective preposition conjunction interjection very nice isse pehle naam sune the aapne inke had you listen to the names very nice very sweet very good आइडिया ले लेने की कोशिश करेंगे आज जस्ट आइडिया ये एक समंदर है इनफैक्ट ये आठ समंदर है लेकिन इस वक्त हम एक एक कतरा टेस्ट करें हर समंदर का नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स व्हाट डू दे नेम वेरी नाइस 
डर नहीं कोई बात नहीं मेरा नाम कहीं किसी पुलिस दफ्तर में नहीं आप बताएं गलत बोलेगी कोई परेशानी है आई एल स्टिल लव इट नाउंस नेम क्या करते हैं ये नहीं नेम करते हैं <laughs> ये भी नेम करते हैं नाउंस क्या नेम करते हैं पर्सन प्लेसेस वेरी नाइस वेरी स्वीट अब मुझे आपको पकड़ना है एक जगह टू फेल टेक्स कॉफी कैन यू पिक नाउंस फ्रॉम दिस सेंटेंस वेरी नाइस टू फेल एंड कॉफी विल यू से टू फेल नेम्स द पर्सन प्लेस और अ थिंक वेरी स्वीट विल यू से कॉफी नेम्स द पर्सन प्लेस और थिंक वेरी स्वीट Then I say, to fail. आज मैं to fail कोई पकडूंगा. To fail sits on a chair. Be correct about the pronunciation of the word chair, not chair. Chair is kish kish of English. Chair. Come and sit on the chair, not come and sit on the chair. 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 Hey. Okay. Can you pick the nouns here? Very sweet person. Chair, who is going to keep it? Place, man. Person, make a thing, man. Very sweet. What's going to happen? Preparing to export. <clears throat> वेट करना पड़ेगा तो नाउंस नेम पर्सन प्लेस एंड थिंग्स नाउ द क्वेश्चन इज चेयर इज अ थिंग कॉफी इज अ थिंग एक और सेंटेंस लिख लेते हैं जब हमें ये इजाजत देगा शुक्रिया इज अ थिंग आई राइट लेकिन गौर से देख ट्रूथ इज अ ब्लेसिंग क्या यहां पे कोई नाउन है क्या यहां पे कोई पर्सन है ये मत क्या यहां पे कोई प्लेस है ये मत क्या यहां पे कोई थिंग है जरूर है दो चीजें यहां पे एक सच है और एक रहमत है क्या सच कोई चीज नहीं है वो आप चीजों में नहीं मान सकते मान सकते लेकिन वो चीज जिसको आप देख नहीं सकते वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते वो चीज जिसको आप पकड़ नहीं सकते वो चीज जिसको आप परेपुरा के बाजारों में खरीद नहीं सकते वो चीज जिसको आप जेब में नहीं रख सकते वो चीज जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते लेकिन चीज तो है क्या ब्लेसिंग जिसका उर्दू माने है रहमत रहमत को आप देख नहीं सकते साइज शेप वॉल्यूम परख नहीं सकते वजन नहीं कर सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं आप तो बोलते हैं अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत जो है या दिल का सच जो है वो इंसानों में तो नहीं आ जाएगा जगहों में तो नहीं आ जाएगा वो भी एक चीज आप कोई बोलते हैं उस इंसान में एक चीज मुझे पसंद है वो है उसका सच उस इंसान में मुझे एक चीज पसंद है वो है उसका भरोसा उस इंसान में उसकी चीज पसंद है उसकी ईमानदारी वो ईमानदारी ऑनेस्टी उस इंसान की दोस्ती उस इंसान की ईमानदारी उस इंसान का सच उस इंसान का ट्रूथ उस इंसान की गुडनेस उस इंसान की ब्यूटी जो लोग प्लेटो पढ़ते हैं अफलातून प्लेटो ही गेव थ्री वैल्यूज सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम द वैल्यू ऑफ ट्रूथ शिवम द वैल्यू ऑफ गुडनेस एंड सुंदरम द वैल्यू ऑफ ब्यूटी 
those of you who read philosophy. I have been a student of philosophy. Therefore, what I mean to say is, ye bhi cheez hai. Ek or cheez. Yeah, reading is a pleasure, man. Koi insaan hai? Person? No. Kya koi jagah hai? No. Kya koi cheez hai? Yes. Kitni cheez hai yaam? Do cheez. Ek hai, padna. Padne ki aadat. Padne ka amal. Padne ka process. Padne ki hobby. Koi bhi naam di jis ko. Main bolta hoon, पढ़ना एक खुशी है अब यहां पे आप पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आप पढ़ने की बात कर रहे हैं प्लेजर खुशी कोई इंसान नो अब नहीं बोलना सर किसी लड़की का नाम खुशी ये वो खुशी नहीं है कोई जगह नो लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ प्लेजर इट्स अ थिंग अब यहां पे आपको एक चीज समझ आ गई सर कुछ चीजों के डायमेंशन हैं कुछ के नहीं सपोज वेन वी टॉक ऑफ चेयर इज इट अ थिंग विद डायमेंशन यस इट हैज साइज इट हैज शेप इट हैज वेट इट्स एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं थिंग्स होते हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स ऑल्सो ए थिंग This is an object and it's also a thing. Lekin, truth is a thing, but is not an object. Agar aap se koi puche, truth kyun object nahi hai? Answer, because truth ke hum size, shape, weight, mass maloom nahi kar sa. What do you call such nouns in English, which can only be imagined, which can only be felt, जिनको ख्याल में लाया जा सकता है जिनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है लेकिन उनको आप सही मानू में किसी शेप में नहीं देख सकते मैं नहीं किसी को यहां बोल सकता जाइए बाजार और मुझे सच के दो किलो ला के दीजिए जाइए बाजार और दोस्ती के दस किलो लाइए जाइए बाजार और भरोसे के पंद्रह किलो लाइए अकेले में नहीं बोल सकता सर क्या ऐसी चीजें थोड़ी लाई जा सकती है ऐसी चीजें थोड़ी बेची जा सकती है ऐसी चीजें थोड़ी खरीदी जा सकती है ऐसी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है वॉट डू कॉल सच नाउन इन इंग्लिश वी कॉल दम एबस्ट्रैक्ट नाउ नाम सुना होगा एबस्ट्रैक्ट मीन्स इमेजिनेटिव जिनको इमेजिन कर सकते हैं मगर चीजें तो हैं वो आपको समझ आने लगा ये वर्ड चीज जो है थिंग जो भी आपने बोला नेमिंग वर्ड विच नेम पर्सन पर्सन और प्लेस में तो कोई परेशानी नहीं है वो तो हर एक को आएगा परेशानी आपको कॉम्प्रहेंशन में कब आ जाती है कल को आपको सेंटेंस होगा रीडिंग इज ए ग्रेट प्लेजर फिर नीचे क्वेश्चन होगा विच पार्ट ऑफ स्पीच इज रीडिंग इन द सेंटेंस एच लिखना नमत परसेंट वर्ब क्या आई एन जी लट सर्च आई टू गो वर्ब मैं आपको तीन सेंटेंस दूंगा जहां पे रीडिंग यूज होगा और तीनों सेंटेंस में रीडिंग अलग अलग कप ऑफ टी होगा शुरू कर लेते हैं बड़ा समय शुरू होता है अब आई एम रीडिंग अ नॉवल लिखना कुछ नहीं मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल मटेरियल दूंगा बिकॉज आई हैव क्रिएटेड ग्रामर बुक्स ऑफ माई ओन मैं आपको लिखना सिर्फ Tidbits, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो लिख सकते आई एम रीडिंग सिर्फ समझना है आई एम रीडिंग अवल आई से रीडिंग इज अ गुड हॉबी कैन आई से ही हैज रीडिंग क्लासेस तीनों सेंटेंस में रीडिंग है बट क्या तीनों सेंटेंसेस में रीडिंग की फंक्शन सेम है क्या मुझे यहां पे कोई बोल सकता है और 
बीस रुपए पा सकता है क्या मुझे बताएगा कि पहले में क्या है दूसरे में क्या है तीसरे में क्या है पहले में वर्ब है दूसरे में नाउन है तीसरे में क्या है नाउन है तेज है कोई और है बीस रुपए हम इस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं वो तो अलग बात है वो तो अलग दुनिया है हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में साउथ कश्मीर जाएंगे बाद में सोच नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन इस वक्त हमारी दुनिया इन्हीं आठ चीजों में बसी हुई इन्हीं आठ चीजों के गिर्द मुझे बता के बताइए के घूम के बताइए कि ये रीडिंग तीन सेंटेंस में क्या है अब देखिए जब भी आपको किसी चीज को दिल की धड़के थाम के रखना ज्यादा नहीं थामना बड़ा राम नाम साथ सुन लीजिए दिल की कानून वेन एवर यू हैव टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ वर्ब इट शुड आंसर द क्वेश्चन डूइंग वॉट उर्दू में बताता हूं थोड़ा आसान हो जाए जब भी आपको किसी लफ्ज को साबित करना हो कि वर्ब है वो लफ्ज जवाब देना चाहिए डूइंग वॉट कर क्या रहा है जब आपको जवाब चाहिए नाउन के रूप में नाउन के रूप में तो उस वक्त जो सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए हु और वॉट Whenever you want a noun as an answer, the question that you have to put is who or what. Yes, कर सकते हैं who किस लिए और what किस लिए. Who for persons? What for things? To fail takes t. क्या मैं सवाल पूछूं? What takes t? Answer देगा तो fail. कि who takes t? Answer देगा. Who takes t? Answer देगा तो fail. फिर मैं बोलूँगा coffee is tasty. क्या मैं सवाल पूछूंगा हु इज टेस्ट आंसर आएगा कॉफी कि व्हाट इज टेस्ट वेरी श्वी वेरी श्वी और जब आपको एडजेक्टिव हासिल करना यू नो एडजेक्टिव आइडिया होगा आपको एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउंस सपोज टीना इज ब्यूटिफुल पता है ब्यूटिफुल किसको डिस्क्राइब करता है टीना क्या है नाउन ब्यूटिफुल बन गया एडजेक्टिव He is smart. Smart किसको डिस्क्राइब करता है He को He क्या है Pronoun. Therefore, smart is an adjective. Detail में हम बाकी पढ़ेंगे adjectives के बारे में अभी कुछ नहीं अभी बस idea. जब आपको किसी word को adjective describe करना हो अगर adjective मानना हो तो आपको सवाल पूछना है What kind of? What kind of का जवाब देगा हमेशा ये वट का जवाब हमेशा ये और डूइंग वट का जवाब हमेशा ये तीन बातें आप बाबा तो और दिल के ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच एक पॉकेट में जिंदगी भर काम आएंगे नाउ इफ आई गिव दिस टेस्ट टू दीज थ्री सेंटेंसेस पता करने के लिए कौन वर्ब है कौन नाउन है कौन एजेक्ट कैन आई आस्क ए क्वेश्चन I am doing what? Answer कौन देगा Can I ask you a question? What is a good hobby? Can I ask you a question? He has what kind of glasses? And so what is the key the key is if you want to get a noun ask a question who or what if you want to get a verb ask a question doing what if you want to get an adjective ask a question what kind of kya main aapko ek 
ऑन स्पॉट सेंटेंस दे सकता हूं चेक करने के लिए तो लिख बोर्ड कहीं नहीं जाएगा आप लिखिए स्विमिंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज जो मैं डिक्टेट करता हूं ये आप लिखो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज ई एक्स ई आर सी आई एस ई नेक्स्ट सेंटेंस ही इज स्विमिंग He is swimming in the pool. Next sentence. He has got a costly swimming suit. He has got a costly swimming suit. S U I T. अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी नोटबुक्स से अपनी अपने दिमागों का इस्तेमाल करके बताएं विच स्विमिंग इज विच पार्ट ऑफ स्विमिंग कौन सा स्विमिंग क्या है वेरी नाइस ऑलमोस्ट वही है जो हम रीडिंग के साथ कर रहे थे पहले सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप विच क्वेश्चन विल यू आस्क इन सेंटेंस फर्स्ट टू गेट स्विमिंग थर्ड What is a good exercise? The answer will be swimming. That's a noun. Next, me kya puchenge? He is doing what? And the answer will be swimming in the pool. Swimming is a verb. And in the third sentence, which question will you ask? What kind of suit? What kind of suit is he wearing? Answer will be swimming suit. कॉस्टली स्विमिंग कॉस्टली भी एजेक्टिव और स्विमिंग भी एजेक्टिव अब आपको मैं ये की लिखाता हूं यू राइट जाऊ स्टार बना के ऐसे जो आप नोटबुक बनाएंगे जब भी देर बी स्टार इट मीन इट्स अ मीनिंगफुल पॉइंट ये पढ़ना है सीखना है अंडरस्टैंड करना है इसके बाद यम स्टार्स बनाओ इस, इस कोर्स में अगर हंड्रेड स्टार्स आ जाएंगे दैट मीन आपको इंग्लिश के लिए हंड्रेड चीजें जबरदस्त पढ़ी स्टार वन अब मैं समराइज करूंगा हमने आज क्या किया स्टार्स की वजह से स्टार नंबर वन में क्या होगा देर आर फोर फंडामेंटल स्किल्स लिख जो मगर आराम से साफ साफ क्योंकि मैं कॉपी चेक भी करता हूं फिर देर आर फोर फंडामेंटल स्किल्स देर आर फोर फंडामेंटल स्किल्स इन इंग्लिश There are four fundamental skills in English. Wiz, B I Z. Wiz means they are. Wiz. L L capital L S R W. L के नीचे S S के नीचे R R के नीचे W. और L के सामने listening. L के सामने listening. एस के सामने स्पीकिंग आर के सामने रीडिंग एंड डब्ल्यू के सामने राइटिंग एल एस आर डब्ल्यू वेरी गुड ऑर्डर यही है जब कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी स्किल्स आप बोलते हैं रीडिंग राइटिंग दैट्स रॉन्ग यू हैव टू स्टार्ट विद द ऑर्डर ऑर्डर इज फर्स्ट लिस्निंग then speaking do you know what is the problem with our english in our schools why does our english remain weak this is the problem. very few english teachers give listening exercises to the students have you ever been asked to listen to a story in the class first no have you ever been asked to listen to an audio no listen to an interview no that's why our speaking is always weak the first thing that our teachers tell us nikolo pen to yahan pe ulti ganga behti jo writing last mein aana chahiye wohi writing hum pehle lagate 
In top most foreign schools, there is no writing till grade 2, grade 3. They just make them enjoy, listen and speak. Listen and speak. Listen and speak. Tab yun ki language better hoti. Focus on speaking. Or hamara jo weakest link rehta hai last mein. Speaking ki rehta hai. Hamari handwriting to achi hoti hai. Lekin likhna kya hai or bolna kya hai, ye pata nahi hoti. So, LSRW. Okay, uski wa next point. There are eight parts of speech in English. There are eight parts of speech in English. There are eight parts of speech in English. Quiz, B I Z, you are Nietzsche. Bilkul Vasi, L S R W Kitara. N, capital N. Uskar P N. उसके बाद V, उसके बाद A D V, N P N V A D V A D J, N V P N V A D V A D J P C I, P C I कर लीजिए इनको fill up, N for arrow बना के noun P for pronoun, N for noun, P for pronoun, V for verb, A D V for adverb, A D J for adjective, A D J E C T I V E, P for preposition, P R E P O S I T I O N. C for conjunction, C O N J U N C T I O N, and I for interjection, I N T E R J E C T I O N. To our next point. Nouns are naming words. Tarbanak. Nouns are naming words. Nouns are naming words. Which name persons, comma places and things. So, remember, Kisat, remember objects have dimensions. Brackets may size, shape, volume. Objects have dimensions. Brackets may size, shape, volume, etc. ETC. Objects have dimensions. But all things may not be objects. All things may not be objects like truth. All things may not be objects like truth, comma beauty, comma goodness, comma honesty, <clears throat> comma love, comma friendship. Brackets में लिखें इसके abstract nouns A B S T R A C T abstract nouns so, all objects are things इसी के साथ all objects are things all objects are things but All objects are things, but all things are not objects. But all things are not objects. But next star. In order 
to check in order to check whether a word is a noun in order to check whether a word is a noun comma we ask a question in order to check whether a word is a noun we ask a question who slash what note of interrogation we ask a question who slash what who slash what ko underline eg do you know what's eg exemplary gracia have a look eg is greek term which means exemplary gracia or is ki english jo hai that is for example please do not write for eg that is khishkish of english that means i shab qadr ki raat hai agar shab hai to raat kya kar rahi either be english and write for example or be only greek and write eg thank you for eg akdam chai akdam coffee sun karun for go english eg go greek dono ikatthe nahi ja sakte ya english rahi hai pura f o r e x a m p l e ya greek rahi hai sirf eg so eg reading is a good hobby reading is a good hobby reading underline n and it can noun niche likhna hai question q niche <coughs> likhe q question banaye iska what is a good hobby note of interrogation what is a good hobby note of interrogation ke baad next para in order to get a verb in order to get a verb comma we ask a question doing what note of interrogation we ask a question doing what note of interrogation eg i am reading a novel <clears throat> i am reading a novel reading ko underline p p or niche question q what am i doing what am i doing what ko bhi underline doing ko bhi underline what am i doing out of interrogation ke baad in order to get an adjective in order to get an adjective in order to get an adjective we ask a question what kind of in order to get an adjective we ask a question what kind of note of interrogation eg i have bought reading glasses i have bought p o u g h t i have bought reading glasses i have bought reading glasses it's a q reading ko underline a d j glasses ko underline n ab niche sawal puchhenge aap what kind of glasses have i bought what kind of glasses have i bought what kind of glasses have i bought note of interrogation what kind of glasses have i bought and obviously the answer will be in glasses i hope that aapko clear ho gaya ki noun jo hai ye hum kaise use karte jo bhi hum note banate is summary har roz hum kya kya karenge 45 minute padho 15 minute likho 
लिखने से क्या हो जाता है वो रिवाइज हो जाता है हम लिखते पढ़ा क्या थैंक्स लॉट विल डू टमोरो इन शी मीट अगेन टिल देन से गुड बाय टेक केयर स्टे ब्लेस्ड वॉज नाइस टॉकिंग टू यू